L'IP è un'informazione fondamentale che determina l'indirizzo virtuale di una macchina in una rete. Conoscerlo ci permette di sapere dove il sito risiede e con buona probabilità di saltare alcuni sistemi di sicurezza, come un reverse proxy di cui parleremo nei prossimi video. In informatica, il ping è il metodo universalmente accettato per capire se un host risponde ad una richiesta e in quanto tempo. La forma basilare consiste nell'inviare un pacchetto di tipo ICMP e nel caso il server sia disponibile risponderà a sua volta. Il programma ping è preinstallato in qualunque sistema operativo esistente, quindi Windows, Mac OS e GNU Linux. È possibile effettuare un ping digitando semplicemente ping nome host. Il sistema risponderà con una lista di pacchetti di risposta. Quello che ci serve sapere in questo caso è l'indirizzo IP che risponde alla nostra richiesta. Usando localhost, ma potrebbe essere il nome di qualunque dominio anche su internet, l'indirizzo IP sarà 127.0.0.1, ossia l'indirizzo IP della macchina che stiamo utilizzando. Ci sono dei casi in cui il sistema si rifiuta di rispondere a un ping comune, magari per le stringenti regole del firewall in uso. Possiamo quindi utilizzare un tipo di ping più ampio che utilizzerà qualunque tipo di servizio in uso sulla macchina e che prende il nome di ping ARP TCP. Per effettuarlo utilizzeremo Nmap, un programma pensato per effettuare test all'interno di una rete. Il comando da lanciare sarà nmap-sn-pe eclog.net con meno sn effettuiamo richieste di tipo tcp null con pe invece effettuiamo richieste di tipo icmp echo se dovessero esserci problemi con il ping verso la macchina anche tramite arp tcp possiamo estrapolare i record dns del dominio come sappiamo i record dns si occupano di tradurre le diverse richieste ad un dominio nelle reti, i record DNS che si occupano di tradurre la risoluzione di un dominio, quindi Aclog.net, nel suo relativo indirizzo IP, sono i record di tipo A per gli indirizzi IPv4 e AAAA per gli indirizzi IPv6. Tanto per fare chiarezza, gli indirizzi IPv6 sono l'evoluzione degli IPv4 e sono logicamente più complicati. Ad oggi non sono ancora uno standard, ma lo saranno presto. Già oggi diversi ISP stanno integrando gli IPv6 per i propri consumatori. Fino ad allora prenderemo come riferimento gli IPv4. Tornando a noi, è possibile interpellare i record DNS di un dominio attraverso i programmi Host e DIG, entrambi presenti nei repository Debian e nella maggior parte delle distribuzioni GNU Linux. Possiamo lanciare quindi host eclog.net oppure dig eclog.net a. In entrambi i casi riceveremo gli indirizzi IP del dominio indicato. Con dig possiamo specificare anche il tipo di record, in questo caso a. Se hai visto la puntata precedente dell'Acolog ricorderai che abbiamo effettuato un VIS ai danni di un dominio per estrapolare alcune informazioni sul proprietario. Il VIS può essere applicato anche all'indirizzo IP, così da poter risalire ad eventuali informazioni sul registrar o più semplicemente la società che si occupa di rilasciare il dominio o eventualmente anche l'hosting. Il comando in questo caso è VIS seguito dall'indirizzo IP che si vuole verificare.